അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൂവടയാണ് അതായത് ഇത് നമുക്ക് കുറേ നാൾ കേടുകൂടാതെ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തേങ്ങ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നൂറ്ററുപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ ഫില്ലിംഗ് ഒരല്പം കൂടുതൽ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കിത് എപ്പോഴെങ്കിലും തയ്യാറാക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എടുത്ത് തയ്യാറാക്കാം അല്ല പൂവടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയും സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി വെക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്വീറ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്വീറ്റ് എനിക്കൊരല്പം കുറവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് അളവിലാണോ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് റവയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത റവയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നു കൂടെ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത റവയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഡോ തയ്യാറാക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആദ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം നമുക്കിത് കുഴക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം അല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ബാക്കി കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കയ്യിൽ ഒരല്പം എണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു അല്പം എണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിലോ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം ഒരു പൂരിയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് നമുക്ക് ബോൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി 
പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസ്സിംഗ് മെഷീനിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റോളർ ഉപയോഗിച്ച് ഉരുട്ടിയെടുത്താലും മതി ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ചെറുതായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റോളർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ലോണം നേരിയതാവരുത് ഒരു സെമി തിക്കിൽ വേണം നമുക്ക് പൂരിയെ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് നിറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിങ്ങനെ പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം വെള്ളം നനച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂരി കാണാനും സോറി നമ്മുടെ പൂവടെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്ത് പോകത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൂവടയും തയ്യാറാക്കാം ഞാനിത് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്കാക്കി ഒന്ന് മടക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിന് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കുക്കിംഗ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ലതുപോലെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പൂവടയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ തന്നെ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൂരി ഇവിടെ ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിലൊട്ടും തന്നെ എണ്ണ പിടിക്കില്ല ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ എന്നാലാണ് അത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പൂവടയും ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയും ക്രഞ്ചിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു പൂവടയാണ് നമ്മൾ ചൂടോടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പൂവട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് തണുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൂവട ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക്